，偷偷的啪，我一开，滋，怪物啊拧上了，各位了，还快下班的时候。马哥说的这是什么情况呢？我想上了一定年纪的人才会知道。大家好，我是紫禁城下的胡同。那个年代，想吃一根三文钱的冰棍儿都很困难，更别说五分钱的了。特别是有些大的单位自制的盐汽水儿特别诱人。这期视频就让马哥带我们共同回忆一下往昔那些难忘的时刻吧。冷饮，您这说完了，哎，那冰棍儿您夏天能吃不能吃、啊？这说的是冷饮啊，饮料啊。你要说过去那什么惨呀，那是太惨了。那小时候说实在的，三分钱冰棍儿，三分钱的小豆冰棍儿，五分钱的奶油冰棍儿，对，还有巧克力，还有巧克力冰棍儿。那时候吃那个还得说，你中午的时候你得睡午觉，嗯，表现好了，家长、啊、给你个三分五分的，对，买根冰棍儿去，你知道吗？要不就是家长那时候单位有单位的不错呀。单位有那个盐汽水盐汽水还得大企业单位嗯，做这汽水对对对，现在那喝的真香。家长哎，下班以后哎，暖和太大，怕人发现，有时候就拿，有时候对鱼软就饭盒饭盒对对对，饭盒以后端平了盖好了，别弄太满太满，他妈淤了，你知道吗？要不就拿家里有那军用水壶，对对对，上班时候带去，哎，别让人看见。嗯，等到中午的时候哎。偷偷的啪，我一开，滋，怪物啊拧上了，各位了，还快下班的时候，万一又他妈热了，是不是啊？哦，五点下班，上午就挂上了，就是到家以后，那那那就喝什么叫？要的是冰，孩子等的就是冰汽水啊，冰汽水嘛，盐盐汽水嘛。其实现在想起来啊，就是他自来水儿，搁点人造冰，搁点糖精啊，对，有的不错，搁点搁点色素。盐水就那盐水，对，有时候还搁点调味品吧，反正是柠檬酸、柠檬酸什么的，一喝假装的也有点那个，有有有点有点那汽水味儿，对，但是一般的地儿都没那么复杂，就糖精，呃，这个人造冰，白水，你凉就行了，凉不嗖的。哎，这回来以后哎，拿那个工作服挂好了以后，拿工作服包上，要不拿手巾包上，一般都是拿工作服包上。我记得我们老爷子拿大工作服包上，包完以后搁那个车筐上。有时候那时候车还没车筐，我爸我记得我爸那个，就夹后座子上。对，夹后有车筐的车，那时候又后几年了。那最早的时候全都没车筐，八几年才有车筐，是不是啊？才有车筐。对，夹后吧，后座子上，就等老头下班了。老头看一会儿，我后的鼓鼓囊囊的，那没别的，盐汽水拿来了。对。我他一喝那香，你知道吗？你说你说那时候要吃个奶油冰棍容容易。那那人卖冰棍不让商店买去，都是。咱得说呀、啊，这冰棍儿，咱一到中午，这老太太呀、啊，推小车，推着小车，嗯、要推小车呢，卖冰棍他也不短的一个地儿，人不死点都是走街串巷，对，是不是吆喝、啊？你知道？你说什什么样的车，咱也别形容，咱们这岁数的。差不离都看过这个反特影片《黑三角》不？黑三角，黑三角，著名演员林国元老太太，对，是不是？嗯，他就在这里演了一个反面人物，演演演女特务。对，他卖冰棍你看没有？他那白车，上面有俩俩红字儿，冰棍呃，这这把冰棍盒拿出来以后，拿一大白被子盖上。你要一说这电影还逗呢，那电影这这这林国元是主演，对，那好多的演老演员呢。是，张平。嗯，还有一叫马京武的是吧？对对对对马京武、刘佳、刘佳，哎呦，好多演员呢，你知道吧？这现在都现在都现在都不都、哎、那里边那歌可不不挺好听的。哎、那歌你要说那那时候那电影都有这主题曲、嗯、主题歌，那时候那歌几乎都让李谷一承包了，是吧？都让李谷一唱。那歌那歌叫《最好最边疆的泉水清又纯》。是不是、啊？马哥的记忆这个哎，就那时候我还能哼两句，现在哼不了了。边疆的泉水清又纯，噔噔啊，滴答滴答噔，暖人心，暖人心。啊，得得得，再再上场，他妈露怯了。啊，就说那意思，你要那时候，那那时候有这回忆吧？你。所以咱说了半天以后呢，这养生啊，老年人啊，就刚才我说的那几点，哎、嗯呃，就就就注意点，关吃,吃点什么呀？
，吃点那就不用说了，那个、还得<笑>还得什么呀？还有趴糕，我吃就是麻酱面，是不是？凉凉的麻酱面，是不是？啊，切点黄果丝，挑人家切黄果丝我不切黄果丝我就整条黄瓜。我想问问您，那时候您知道二十八酱？二八二八酱，那就是二分汁吧，八分花生，八分二，那叫二十八酱。那时候您知道吗？那时候不知道，知道那时候那时候有芝麻酱，啊、就是芝麻酱打打打芝麻酱去以后，打完了以后半道没人，这还得舔点舔完以后有印儿了。<笑>还得把那印儿也糊不下去，让人一看把芝麻酱去了，一看家长一看，上有有那印儿，偷吃了，偷吃了，其实那偷吃了也就舔一口，一用一两芝麻酱能给多少啊？是不是？行，得得得，咱就聊到这儿，聊到这儿，这没完啊！嗯，谢谢马哥。过去的时光苦涩中带有甜蜜，我想这已深入到每个人的心中。虽然这一切一去不复返，但我想每个人都不会忘记。回忆过去，来看今天，让人感慨万千。好了，今天就到这里。对此，你有什么感受？欢迎大家留言评论。